Ja, Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Mod Monday. Ähm, was werden wir hier grundsätzlich machen, wie, es ihr, wie ihr seht? Ich habe Stronghold Crusader offen und wir werden jetzt zumindest in der ersten Zeit erstmal uns mit Stronghold Crusader Mods beschäftigen. Ähm, vor allen Dingen welche, die ich selbst geschrieben habe. Ich habe schon eine KI selbst geschrieben, die werden wir auch heute, werde ich heute vorstellen und gegen und mit ihr zusammen spielen, damit wir uns auch die Sprüche anhören können und so. Ähm, und zukünftig werde ich auch ähm, ein Tutorial machen. Das werde ich mehr oder weniger schon gleich nächste Woche anfangen, damit ihr sehen könnt, wie man selbst eine KI baut. Weil man muss für Stronger Crusader Mods, für KIs bauen, muss man kein krasser Programmierer sein, um das machen zu können. Ähm, das ist alles relativ leicht und gut verständlich und machbar. Deswegen werde ich dann kleine, ein paar Videos machen, so eine Videoreihe, wie ihr das denn selbst machen könnt. Ähm... Das werde ich nämlich anhand auch einer KI machen, die mit dieser KI, die, wir uns vor, die ich hier vorstellen werde, eng zusammenhängt. Wie fange ich an? Ich hole ganz weit raus. Ah, ganz, ganz weit aus jetzt hier. Ähm, ich hatte über Weihnachten viel Zeit. Vielleicht wie viele von euch dieses Weihnachten. Und ich habe die Pen and Papers von Rocket Beans nachgeschaut. Manche kannte ich noch nicht und manche hatte ich einfach schon lange nicht mehr geguckt und hatte Lust drauf. Und habe die dann geschaut und, es, und ich wollte auch sowieso eine Stronghold-KI machen. Da ist mir aufgefallen, warum nicht die Stronghold, äh, die Charaktere von den Pen Papers in Strongholds-KIs verbauen. Also habe ich mich losgelegt, habe da viel zusammen Textmaterialien und so zusammengeholt und habe jetzt die Nils-KI fertig. Ähm... Man muss sich natürlich bei Gedanken machen bei so KIs, wie soll die KI sein und was spielt Nils für Charaktere? Er spielt häufiger, sage ich mal, nicht so die, die, die Waffenschlagfertigen Leute, er spielt eher die, die Wortschlagfertigen Leute, nennen wir es so. Und von daher ist er jetzt nicht eine KI, die besonders stark angreift. Also ihr müsst nicht, wenn ihr diese KI spielt, apropos, wenn ihr die KI spielen wollt, ist unten äh, Link markiert, könnt ihr euch gerne holen. Und es ist noch eine Installationsanleitung dabei, das sollte alles gut funktionieren. Falls da Fehler sind, gerne hier drunter kommentieren. Falls was nicht klappt, dann helfe ich euch gerne. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, Nils äh, ist nicht so schlagfertig mit dem Schwert, eher mit den Worten, von daher nicht so ein starker Angriff. Aber er, finde ich, ist schon dabei, dass immer seine, seine Begleiter auch äh, gut vorankommen, dass es denen gut geht. Und also was von daher ist seine Wirtschaft sehr gut. Er baut äh, Kirche, er baut Bierwirtschaft hier auf, er baut gute Sachen. Von daher ist eine, eine sehr wirtschaftsstarke KI. Er hat eine Menge Kohle so über die Zeit, was auch, finde ich, gut zusammenpasst dadurch, dass äh, hier Geronimo Röder zum Beispiel ja viel lootet. Ähm, finde ich es ganz gut, viel Geld zu haben und ähm, dass, er da, dass er da gut bereit ist, äh, seinen Leuten was gut zu tun, aber Angriff ist vielleicht nicht so sein. Verteidigung ist ganz gut bei ihm, also ist es ist schon eine, eine solide Verteidigung, ist nicht die beste, die man sich ausdenken kann, aber wie gesagt, man dürf, darf nicht mit dem Gedanken hier rangehen, dass es eine, eine krasse KI ist. Sie, ist. sie ist solide. Ich habe mir das Abt als Vorbild genommen, ich habe auch den Abt ersetzt ähm, mit Nils und er ist ein besserer Abt. Nennen wir es so, aber mit anderen Einheiten. Und ja, dann lasst uns doch mal nach viel Gerede rein, äh, reinsteigen. Wir werden nämlich mit und gegen Nils kämpfen, damit wir auch alle Sprüche hören oder möglichst viele Sprüche. Alle wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Und dann lasst uns doch mal hören, was Nils zu sagen hat. Hier unten haben wir ihn. <lacht> für, alle, für alle Fans von Pen and Paper, das ist übrigens Nils Gesicht, als Simon in Morton Manor sagt, dass äh, die Armen zuschauen ähm, beim beim, beim Abendessen, das ist Nils Reaktion darauf, fand ich ein sehr gutes Bild, habe ich also genommen. Nicht jeder Spruch, den ihr hören werdet, ist unbedingt aus Pen and Paper, aber jeder Spruch ist von Nils. Also der erste Spruch, der Reinkommensspruch, ist nicht aus Pen and Paper, aber wir können es hier mal anhören. Ich bin's, hallo! Das ist einfach äh, aus, äh, aus einer Compilation und ihr seht schon, der erste ist der Geronimo Röder. Ich bin's, hallo! Wir fügen einfach mal alle hinzu, damit wir sehen können, wer alles dabei ist. Ihr könnt quasi gegen jeden eurer Lieblingscharaktere spielen, ähm, der dabei ist. Oder ich habe mir gedacht, vielleicht will ja jemand auch einfach Nils Bromov direkt besiegen. Und ähm, 
kann dementsprechend äh, direkt so draufhauen. Also, äh, wir spielen... Komm, wir spielen einfach... Ja, das äh, ist bei uns ein altes Sprichwort. Warum jemanden auf die Fresse hauen, wenn man auch lustig sein kann? <lacht> das, ja, das ist sein Verabschiedungsspruch. Warum jemanden auf die Fresse hauen, wenn man auch Wir spielen sein kann. gegen die beiden. Und man muss sagen, also ich würde ich würd ihm 20.000 geben als Startvorhaben. Also man kann ihm auch 40.000 geben. Er ist jetzt nicht, wie gesagt, der ultra krasse Angreifer. Aber ich will ja auch viel zeigen und reden dabei und werde jetzt nicht mich 100% darauf konzentrieren, ihn zu besiegen. Dass die noch hier zusammen äh, zusammenpacken. Wir spielen mit Johnny Moröder zusammen gegen Johnny Marötnerock. Jeder weiß. Und ähm, weil er relativ viel Platz braucht, äh, lass uns doch mal hier auf dem grünen Punkt spielen. Packen uns alle in die Ecken und äh, legen mal los. Ich glaube, zuerst werden wir. Wie, auf wie, was für eine Geschwindigkeit spielen wir eigentlich? Komm, 60. Oh, 60 ist erstmal okay. Wir werden erstmal eine Sekunde warten, ähm, damit er sich auch ein bisschen aufbauen kann, damit wir mal sehen können, was er so baut. Da können wir erstmal unsere eigene Wirtschaft. Wir bauen hier ein paar Sachen hin und dann, äh, wenn wir. Wenn wir hier so ein paar Sachen gebaut haben, dann schauen wir mal rüber. Wie es tatsächlich aussieht bei ihm. Ähm. Wir werden vor allen Dingen bei unserem Freund es vorbeischauen. Weil. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Da, um wie wir von mir sehen können, auch die Sachen. Falls es euch wundert, Marktplatz kostet nichts bei mir, weil den Mod habe ich angeschaltet. Den könnt ihr euch auch mit einschalten. Das steht in der Installationsanleitung auch quasi drin, wie das geht. Pause. Aber dann lasst uns mal pausieren und äh, bei unserem Freund vorbeischauen. Ist das unser Freund? Genau. Das ist auch schon halb das Burglayout. Ihr seht einigermaßen viele... Wer <lacht> hat einfach einen Holzfälle hier reingebaut? Okay. Mal schauen, was damit passiert. Da kommt eigentlich auch noch eine Taverne hin. Wir werden mal schauen, was dann passiert. Ähm, genau, was baut er zuerst? Er baut die Kathedrale sehr, sehr früh. Auch ein Grund, warum er relativ viel Geld braucht. Aber ich dachte mir, Nils will seinen Leuten was Gutes tun vor allen anderen Sachen. Also baut er das mal relativ früh. Burggraben sieht man schon so leicht. Der kommt wahrscheinlich gleich noch. Ähm, der Rest, er baut relativ viele Bäckereien, Brauereien, Häuser. Das würden wir uns aber anschauen, wenn er, wenn es soweit ist. Warten wir doch mal eine Sekunde. Wir, benötigen wir brauchen mehr Holz. Holz. Okay, wir verkaufen mal ein paar Sachen. Ihr habt nicht genügend Güter. Nicht Ihr habt nicht genügend Güter. So, dann stellen wir doch mal ein paar Türme in die Richtung. Von da greift uns der andere Nils ja vermutlich an. Geronimo Rödnerock. Wir können ja mal Ihr könnt das fragen das erste Mal hier. Güter senden. Lass uns immer fünf Steine schicken. Können wir uns das, äh, den Danke. Eine Nachricht von Nils Boma. Ich freue mich sehr über die Gegenstände, aber äh, den Forscher von Zacharia Bergmann, der, den, die Tischbeine nach Bogenanfertigungsmaterial zu durchforsten, würde ich gerne auch nochmal machen. <lacht> ich dachte mir, ähm, eine kleine eine kleine äh, Sache in den, also in den Pen and Paper, in dem ersten ist es ja so, dass Nils nie äh, einen Bogen kriegt. Euer Gnaden. Und da dachte ich mir, er soll auch hier keinen Bogen kriegen. Äh, deswegen baut er auch nur Armbrustschützen und Pikiniere und keine Bogenschützen. Ähm, da dachte ich mir, das äh, kriegt er hier auch nicht. Und deswegen, das ist auch noch eine leichte Anspielung da drauf. Dass, äh, dass er keine Bögen hat. Dass er auch, dass er nochmal, obwohl wir ihm was geschickt haben, nochmal nachfragt, äh, kriegen wir vielleicht noch Bögen, aber äh, er kriegt halt keine. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter gewesen. Wir können ihn ja gleich mal fragen, ob er uns unterstützen möchte. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Aber erstmal bauen wir ein bisschen mehr Wirtschaft auf. Dann geht's weiter. Die Holzvorräte sind wir können ja mal fragen, ob er uns was schickt. Im Holz? Wird uns was schicken? Keine Güte angefordert. Hä? Güte anfordern. Hallo. Ich möchte gern fünf Holz. Eine Nachricht von Nils Bohmhoff. Willst du mal probieren, Alter? Was ist das? Nimm mal ein Stück. Du siehst aus wie jemand, der 
gutes Essen gebrauchen kann. Das ist aus... Ähm ich versuche es möglichst äh, alles noch zu wissen, wenn, während ich hier so erzähle. Das ist aus äh, Ultracore. Da sind sie in der Kneipe unterwegs äh, und wollen was zu essen haben. Und äh, Nils äh, bietet, bietet Eddie das Essen an. So, ein paar mehr Häuser gebaut. In die Ecke bauen wir nochmal. Hallo? richtig drauf gedrückt. Und noch mal eins, zwei Brauereien hier. Ne, nicht Brauereien. Ins. Wie heißen die Dinger? Das Schenken. Schenken sein. heißen sie. Mal zwei Schenken. Es werden so, was sagt er denn, wenn wir zu viel haben wollen? Hä? Aber wir können ja mal gucken. Gold noch hat er nicht so viel, aber er hat sich natürlich jetzt auch aufgebaut. Güter anfordern. 500 Steine. <lacht> Passt ein bisschen zu lang das Video. Ich finde das Aufleger wieder aber gut. Oh, guck mal, hier schickt der Störtruppen. Seine ersten Störtruppen, die angreifen. Greift mit Pikinieren an, wie gesagt. Nicht, nicht der Riesenangriff von Nils. Das ist, ist nicht zu erwarten. Es werden Rekruten benötigt. Hallo. Wir werden überfallen. Es sind auch ein paar. Er schickt Armbrustschützen, wie gesagt, zur Verteidigung. Aber wir können uns ja nochmal jetzt Nils anschauen. Er müsste einigermaßen jetzt fertig sein. Genau. Er ist von innen mehr oder weniger aufgebaut. Ähm, wie ihr seht, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich lese es jetzt einfach vor, was er alles hat. Das kann ich nicht auswendig. Also er hat drei äh, Wasserpötte. Er hat fünf äh, Rüstungsmacher. Ähm, drei Pikiniere. Also drei Pikenmacher. Vier Bogenschütz, also Bogenmacher, dreimal Gerber, zwei Waffenkammern, zwei Kornspeicher, acht Brauereien, vier Schenken, zwei Mühlen, 18 Bäckereien, eine Kathedrale, vier Steinbrüche oder halt ja, maximal vier Steinbrüche, maximal acht Eisenminen und äh, neun Holzfäller und zwölf Farmen. Das ist das, was Nils alles bauen kann. Er hat hier immer Verteidigung, ähm, hatte er einen Turm mit einer Balliste drauf und Armbrustschützen und ähm, möglichst, falls, falls es ging, ähm, noch ein kleiner, zwei kleine Türme dahinter, auf den beiden Seiten gibt es nur einen kleinen Turm dahinter. Ach guck mal, er hat auch den Holzfäller abgerissen hier hinten. Und ähm, er baut Wassergraben drumherum, wie ihr seht. Und hier vorne hat er noch Feuerballisten zur Verteidigung. Die sind jetzt leider so semi-gut ausgerichtet bei dem Angriff. Obwohl, nee, gegen mich sind sie eigentlich ganz gut ausgerichtet. Ähm, Burgtore drumherum. Hier sieht man sogar, ist seine Burg schon ein bisschen zu groß geworden für die Karte. Das ist, wie es bei ihm aussieht. Und Angriffe werden wir ja sehen, wenn wir, ähm, wenn wir ihn, wenn er uns mal angreift. Er greift die... Also es kommt noch dazu, er wird uns wahrscheinlich gar nicht so häufig angreifen, weil... Nils greift die Person mit dem meisten Gold an. Dachte ich mir, ist ganz sinnvoll, weil äh, er, will ja, äh, er will ja viel Gold haben. Also von daher greift er auch die Person mit dem meisten Gold an. Vielleicht baue ich irgendwann mal eine KI, die, die ich baut hier. Also eine richtig schlechte KI, einfach ohne, ohne Burg, ohne alles. Schon gut was zu tun? Er wird zerschießen ihn natürlich auch ganz gut. Also der wird nicht so eine gute Wirtschaft aufbauen. Oh, guck mal, er kommt schon an mit Störkatapulten. Genau, er greift mit Katapulten und mit Striböcken an und wie dementsprechend halt Big Pekin hier und Armbrustschützen und Störkatapulte. Gibt es nur Störkatapulte. Also er greift nicht irgendwie noch mit Feuerballisten oder Triböcken als Störgeräte an. Wie sieht es eigentlich aus hier mit unserer vor lauter Quatschen mache ich gar keine Steuern. Guck mal, ich, kann, ich mach noch einen drauf. Gold fließt in die Schatzkammer sein. Was, was greift er hier nicht an? Er ist bald mit seinem Burggraben fertig. Seht ihr, die Verteidigung ist relativ stabil, aber er scheint noch nicht so wirklich angegriffen zu haben. Wir können ja mal ähm, die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen. Weil wir wollen ja auch mal sehen, wie er angreift. 
irgendwie. Aber wir können noch, äh, können noch von ihm antworten, dass er uns unterstützen soll. Eine Nachricht von Nils Nein, 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 nein. Okay, er will uns nicht unterstützen. <lacht> okay, was ist, wenn wir angreifen sollen? Oh, wir werden angegriffen. Das ist aus, äh, aus One on One übrigens, der Typ. Das ist tatsächlich, finde ich, fast am schwierigsten herauszufinden, welches Video wann wie angezeigt wird und dann dementsprechend das passende zu finden. Der Abt hat nämlich irgendwie ähm, 20, glaube ich, über 20 Sounds, aber nur vier Videos. Also von daher ist es gar nicht so leicht, das passende zum passende zu finden. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. So, wir werden natürlich noch hören, wenn wir ihn angreifen. Das werden wir natürlich noch hören an dem Sound. Ähm, Team Winning, also wenn unser Team gewinnt, können wir vielleicht noch hören. Team Losing werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt hören. Habe ich mehr Geld als der andere Nils? Nee. Es waren auch nur seine Störtruppen. Ah, guck mal, da greift Nils an. Süßer kleiner Angriff. Kann sich natürlich auch über die, über die Zeit hin ähm, erhöhen, weil ähm, ähm, das Vorratslager ist voll, my Lord. Wo war ich? Ich bin gerade komplett hängen geblieben. Ähm, weil die Pikiniere und Ambrusschützen sind ja schon keine schlechten Einheiten, sagen wir mal. Von daher kann sich das schon nach oben schaukeln, aber grundsätzlich jetzt erstmal Nils und Angreifen nicht unbedingt das Traumduo. Nennen wir es mal so. Das war aber schlecht bebaut. Ach, es sind doch. nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, noch ein paar Häuser. Ihr könnt Zack. es nicht dort platzieren, Zack. my lord. Zack. Und nochmal zwei Schenken oder so. Zack. Eure Beliebtheit sinkt. Ach, guck mal, wir haben keinen Hopfen mehr. Ja, wir Ihr haben noch gar keinen Hopfen gebaut. Platzieren, my lord. Das ist natürlich dumm. Ja, was macht Nils sonst so? Oh, guck mal, er ist fast fertig mit seinem Burggraben. Aber ihr seht, es ist einiges das los in seiner Burg. Ist voll, my lord. Und ihr werdet sehen, wenn wir jetzt dann angreifen irgendwann, ähm, dass ihr doch ja, gut, gut sich verteidigen kann. So, vielleicht können wir ihn jetzt ja mal zwingen, ähm, Gold fließt in die den anderen anzugreifen. Okay, das gar nicht gleichzeitig. Kann man Gold nicht in dem Menü das Schatzkammer nicht. Ähm, Befehl erteilen, angreifen. Nachricht von Nils Was? Wir sind zu dritt, wir vernichten die jetzt. Okay? Ja. Passt natürlich nicht, wir sind nur zu zweit, aber er greift an. Er verteidigt seine Sachen ganz gut. Das habe ich noch vergessen. Also seine Stör, also seine. Ähm, seine Dingstruppen sind gar nicht so schlecht hier, seine ähm, Ausfalltruppen, die die Sachen verteidigen. Sind gar nicht schlecht. Oh, Doppelangriff. War natürlich jetzt. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Da also seht ihr schon, also so Nils gegen Nils würde ewig dauern. Ich habe auch mal ein bisschen rumgespielt und nur die Ka Oh, sorry, ich voll den Tisch gehauen. Deswegen hat sie so gewackelt. Guck mal, ähm, Nils gegen, äh, gegen den Wolf kämpfen lassen. Weil ich übermütig war und ich dachte, ich hätte hier voll die krasse KI gemacht. Ähm, aber ähm, gegen den Wolf äh, ist da nicht richtig. Also äh, Nils gewinnt nicht gegen den Wolf. Also es könnte eventuell irgendwann sein, dass er da gewinnen kann, aber da kann genauso gut der Wolf irgendwie gewinnen, aus Versehen. Und ähm, andersrum ist es so, dass das Schwein kann er besiegen, dauert ein bisschen, aber das kann er definitiv besiegen, aber der Wolf kann auch nicht Nils besiegen. Also es ist eigentlich ein ewiges Hin und Her. Bei den beiden. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ah, es sind okay. nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Kriegen wir schon hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Nils baut quasi fast seine Burg genauso wie ich, nur dass er eine echte Burg baut. 
Und das würde ich auch sagen, das ist äh, eine Eigenschaft von Nils, vielleicht eher von Nils persönlich als von äh, seinen Charakteren, aber ich würde mir vorstellen, ich glaube, Nils spielt kein Stronghold Crusader, aber wenn er Stronghold Crusader spielen würde, würde er eine hübsche Burg bauen. Dann würde ich jetzt einfach mal ihm so unterstellen, dass das eine Charaktereigenschaft von ihm ist. So, wir bauen jetzt mal hier ein paar Leute. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir werden überfallen! Natürlich schade, dass er uns jetzt nicht angreift. Guck mal hier, wie er schon angefangen hat, Gold zu bunkern. Ups. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen Armee sammeln, weil äh, Nils zu besiegen ist halt nicht ganz easy. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es wird, es wird Rekruten Weil man kann mit Katapulten ranfahren, dann ist das Problem, aber hier vorne die Feuerballisten stören einen ein bisschen, bevor man den Turm abschießen kann. Und. Ähm, genau, die, die, die stören dann halt, aber mit den berittenen Bogenschützen an den Türmen mit so viel, vor allen Dingen gepushten. Und auch heute werde ich einige Leben ruinieren. Das ist meine Aufgabe. <lacht> okay, das ist Nils Angriffsspruch. Können wir mal zusehen, wie er jetzt Angriff bekommt. Das machen wir mal ein bisschen langsamer. Nicht, dass wir hier noch irgendwie einen auf den Deckel kriegen. Das ist ein Angriff. Also, ich glaube, die kommen dazu. <lacht> Eigentlich sollte er nicht nur mit zwei äh, Pikinieren angreifen. Das war's schon. Oh ne, er hat einen Katapult gebaut. Ich weiß nicht, wo er hinschießt, aber er hat, er hat eins aufgebaut. Ja, Leute, das war ein enttäuschender Angriff. Ich habe ähm, die, die, was noch sein kann, ich habe die Variabilität relativ hoch eingestellt. Das heißt, mit wie viel, man kann einstellen, wie viele zufällige Einheiten quasi dazukommen. Die war relativ hoch. Zahl. So. Was werden wir denn noch hören? Wir werden definitiv hören, wie wir ihn zerstören. Hier, wir wollen noch hören, wie er uns verteidigt. Befehl erteilen. Okay. Er will nicht. Ähm. Mal hier rüber. Zack. 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 Ihr habt nicht genügend Güter. Holz zu verkaufen ist so eine Verschwendung, aber was soll ich denn hier noch machen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Es liegt halt einfach nur ab einem gewissen Zeitpunkt liegt Holz auf dem Arm. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich wette ab einem gewissen Zeitpunkt ist es so da teurer Holzfäller zu haben, die Nahrung verbrauchen. Als es was bringt. Es werden Rekruten benötigt sein. Wie sieht's aus mit dem Nils? 32.000. <lacht> oh. Jetzt kommt aber jetzt kommen aber Soldaten hier nach vorne. Wo kommen die denn alle her? Hilft er uns jetzt? Eure Verbündeten. Eine Nachricht vom Nils Bohmhoff. Nein, 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 nein. Wenn man einmal was zeigen möchte, ja, Leute, dann geht's nicht. Na, so, mehr Leute, bitte. Es werden Rekruten benötigt sein. Hauptsache, wir haben auch einen Bogenschützen. Ein Schwerti. Und die fünf Boots dabei hier. So, wir brauchen noch mal ein bisschen Getreide. Damit unsere Wirtschaft besser läuft. Zack. Wir werden überfallen. Ja, und gleich in der zweiten Folge werden wir, wir ihn angreifen. Das wird, das wird die zweite Folge für den Nachmittag werden. Es werden Rekruten also schaut euch äh, die es werden zweite Folge gerne an, auch äh, damit, ihr, damit ihr wisst, wie, wie das einnehmen wird. 
Ähm, schön, dass ihr dass ich das Morgensvideo von Nils angeschaut habt und äh, wir sehen uns gleich im Mittagsvideo. Also bis dann. Ciao.